안녕하세요 여러분 친한미구 약사입니다 오늘은 제가 참신한 발견 한 가지를 가지고 와서 카메라를 켰습니다 여러분 눈 밑에 침침한 닥서클 만나는 사람들이 어디 편찮으세요 물어오면 은근 스트레스 받게 만들었던 이 팬도 눈 한번쯤 다 고민해 보셨죠 그 누구도 이 닥서클 때문에 아프거나 피로해 보이는 걸 원치 않으실 거예요 이걸 해결하려고 비싼 아이크림을 사서 바른다거나 여성분들의 경우 컨실러로 커버하고 시술을 한번 해볼까 고민해 본 적도 있을 것 같은데요 오늘 제가 알려드릴 이 꿀팁은 쉽고 저렴할 뿐 아니라 시술 없이 아프지 않게 닥서클을 지울 수 있는 방법이니까요 오늘 영상 놓치지 마세요 렛츠고! 남녀 모두에게 생길 수 있는 불청객 다크서클이 생기는 가장 큰 원인은 눈밑 모세혈관이 상해서 혈액순환이 잘 되지 않는 것이 바로 그 첫째 이유입니다. 이런 상태를 가리켜 히모스테이시스라고 하는데요. 쉽게 말해서 눈밑 모세혈관 주변에 피가 맺혀 있는 상태입니다. 그래서 다크서클을 일종의 멍이라고 표현하는 경우도 있어요. 바로 여기서 비타민 K가 딱 매칭이 되는 거 눈치 채셨나요? 비타민 K가 부족하면 혈액 응고가 잘안 돼요. 미세한 출혈, 멍, 그리고 닥서클까지 생길 수 있는 겁니다. 그래서 비타민 K를 피부 세포에 공급하면 멍이 사라지고 닥서클도 많이 옅어지겠죠. 어, 이외에도 닥서클은 멜라닌 과다 생성으로 인한 색소 침착으로 생기기도 하고요. 기타 알러지, 탈수, 불면증, 노화, 음주, 후변 등등 그 원인은 아주 다양합니다. 예전에는 닥서클 때문에 피부과를 방문해야 했다면 이제는 집에서 간단하게 닥서클을 치료할 수 있습니다. 꾸준히 비타민 K를 먹고 발라주면 아주 오랫동안 맑은 눈매를 유지할 수가 있어요. 보통 바르는 건 먹을 수 없어도 먹는 것은 대부분 바를 수 있죠. 지금 복용 중인 비타민 K를 눈 가장자리에 매일매일 조금씩 발라주세요. 그럼 다음과 같은 일이 일어납니다. 비타민 K 스킨케어의 효능들 첫째가 피부와 모세혈관의 탄력 향상이 되고 항염작용이 있습니다. 우리 피부와 혈관 벽에는 엘라스틴이라는 조직 단백질이 있어서 피부와 모세혈관의 탄력을 담당합니다. 여기서 비타민 K는 이 엘라스틴이 석회화되는 것을 막아주어서 피부와 모세혈관의 탄력 유지에 아주 중요한 역할을 하죠. 다시 말해서 우리 눈가의 모세혈관이 신축성을 유지하여 염증 없이 혈액순환이 잘 되려면 비타민 K가 필수입니다. 일본에서 비타민 K가 풍부한 다시마 미역 등을 많이 섭취한 여성들의 피부와 모세혈관은 실험을 통해서 탄력성이 아주 우수한 것으로 입증되었고요. 2004년 Journal of Cosmetic Dermatology의 실린 보고서에 따르면 57명의 일본 성인들에게 하루 두번 2%의 비타민 K1과 극소량의 비타민 A, C, E가 함유된 젤을 8주 동안 바른 결과 닥서클이 현저히 개선되었습니다. 비타민 K 크림은 출혈을 막는 작용이 있어서 레이저 치료나 수술로 생기는 피부 멍을 방지하고 치료해주는 효능이 있습니다. 또세 번째 비타민 K 효능은 어, 상처 부위 혈류를 향상시켜서 피부가 빨리 아물도록 돕기 때문에 임산부의 스트레치 마크와 정맥이 비치는 현상인 거미 정맥류, 스파이러 베인 등을 완화시켜줍니다. 그리고 네 번째 효능은요. 항염작용과 붓기를 빼는 효능이 있어서 아토피, 건선, 얼굴 홍반증에도 도움이 됩니다. 비타민 K 장점은 또한 가지 비타민 A와 달리 어, 햇살 민감도의 영향을 별로 받지 않아서 아침에도 부담없이 발라줄 수가 있어요. 그리고 비타민 K는 안티에이징과 피부 미용 뿐만 아니라 여성의 자궁근을 이완시켜서 생리통과 하혈량을 감소시켜주는 효과도 있습니다. 비타민 K1, K2 중에서 어떤 성분이 더 닥서클이 효과적일까요? 여기에 대해 찾아보니까 K2 메나퀴논이 더 효과가 있다는 자료가 있는 반면에 대부분의 닥서클용 아이크림에는 K1, 
필로퀴논이 유효 성분으로 들어 있더라고요 그래서 저는 골치 아프기 싫으니까 K1과 K2가 다 들어있는 소프트 젤을 사용하기로 했어요 먹는 비타민 K 한 알이면 아침 저녁 하루 두번 바를 경우에 이틀은 충분히 쓸 수가 있습니다 어, 이거 한 통으로 반년은 쓸 수가 있으니까 가성비도 아주 훌륭하죠 제가 사용하는 제품은 어, 라이프 익스텐션 비타민 K 인데요 어, 한 알에 비타민 K1, K2 뿐 아니라 비타민 C도 10mg 들어 있어서 닥서클 와이트닝 효과까지 기대해 볼 수가 있어요 어, 보통 함량 비율이 1%에서 3% 정도밖에 안 되는 비싼 비타민 K 크림에 비해서 이 소프트 젤한 알에 비타민 K 함량은 고농도 메가도스이기 때문에 화장품보다 효과적이면서 가격이 더 저렴해요 여러분도 이렇게 한번 사용해 보세요 저는 뷰티 유튜버가 아닌데요 예전에 올렸던 스킨케어 관련 영상들의 시청자 데이터를 보면서 발견한 것은 어, 엔티에이징 피부 관리에 남녀 구분 없이 관심이 높다는 사실이었어요 엔티에이징 화장품은 보통 비싸잖아요 그래서 저렴하면서도 훨씬 효과적인 Pharmaceutical Level 즉 양리적인 뷰티케어에 관심이 생기게 되었습니다 저는 먼저 이 앞침을 알코올 패드로 가볍게 소독을 해요 그리고 소프트 젤에 이렇게 구멍을 내고 조금 짜주면 어, 이렇게 비타민 K 젤이 나오는데요 수용성 비타민 C 때문에 하얀색이죠 비타민 K 서너 방울 눈 밑에 톡톡 가볍게 두드리면서 흡수를 시킵니다 저는 5분 정도 이렇게 마사지 해주는데요 눈 주변에 혈액순환이 잘 되는지 너무 시원해져요 아주 신기했어요 자기 전에 이렇게 발라주면 비타민 K 성분이 자는 동안 잘 흡수가 되겠죠 아침에는 소량만 살짝 발라줘요 비타민 K는 건성지성 피부탈과 상관없이 발라도 되고요 국소적으로 바르는 거라 부작용이 거의 없습니다 일단 꾸준히 한 2주 정도 사용하면 확실한 효과를 볼수 있을 것 같아요 굳이 색을 꼭 구입 안 하셔도 되고요 어, 지금 비타민 K 소프트 젤을 복용 중이시라면 어, 알약을 짜내시고요 캡슐형은 올리브 오일 등에 가루를 녹여서 한번 사용해 보세요 비타민 K2 단일 성분으로도 닥서클 완화에 충분한 효과가 있을 거예요 네 여러분 모두 몸과 마음 그리고 피부도 선남선녀가 되길 바라면서 오늘 영상은 여기서 마무리 할게요 다음에 또 만나요 안녕